pada hari ini kita akan masuk dengan pelajaran sistem di Mesir Daya mulai dari pembangkit hingga konsumen. Sistem di Mesir Daya mulai dari pembangkit hingga konsumen adalah pusat pembangkit tenaga listrik yang umumnya terletak jauh dari tempat tempat di mana tenaga listrik itu digunakan. Oleh karena itu, tenaga listrik yang dibangkitkan harus disalurkan melalui gardu step down, step up, kemudian melalui saluran transmisi, diterukan kembali ke gardu induk step down, kemudian didistribusikan dengan 20 kV, kemudian melalui gardu distribusi diterukan lagi ketegangan 20 kV ke 440 dan 220 volt pada jaringan distribusi tegangan rendah dan sampailah ke konsumen. Proses pertama, pembangkitan tenaga listrik. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator, yaitu mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan pengantaran listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Kemudian proses selanjutnya adalah melalui gardu induk. Gardu induk berfungsi menghubungkan dua atau lebih jalur transmisi. Gardu induk paling sederhana menghubungkan dua jalur transmisi dengan tegangan yang sama. Gardu induk dapat dipasang sakar bertegang tinggi yang memungkinkan jalur listrik untuk dihubungkan atau diputuskan dalam rangka perbaikan atau pembersihan. Sebuah gardu induk dapat, di, dapat diisi oleh transformator untuk mengubah tegangan alat pengatur tegangan atau versi faktor daya seperti kapasitor reaktor. Kemudian berikutnya adalah melalui transmisi. Transmisi tenaga listrik adalah proses pengantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Jalur yang interkoneksi untuk konfrontasi pengantaran ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Transmisi berbeda dengan proses pengantaran listrik dari gardu ke pengguna, yang ini biasanya disebut dengan distribusi tenaga listrik. Kombinasi dari jaringan transmisi dan distribusi listrik dikenal sebagai sistem kelistrikan. Kemudian proses berikutnya yaitu jaringan tegangan menengah. Jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang disalurkan ke jaringan jaringan induk menjadi tegangan menengah dengan nominal tegangan 20 kV yang biasanya disebut dengan jaringan tegangan menengah lalu disalurkan ke lokasi-lokasi pelanggan kemudian diturunkan tegangannya melalui gardu distribusi gardu distribusi tegangan listrik ini yang paling dikenal adalah sebuah bangunan gardu listrik yang berisi atau terdiri dari instalasi perlengkapan membagi tegangan menengah Transformator distribusi dan perlengkapan hukum bagi tegangan rendah untuk masuk kebutuhan tenaga listrik mulai dari pelanggan sampai ke tegangan. Kemudian proses selanjutnya adalah distribusi sekunder, yaitu jaringan distribusi gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah 22 volt atau 380 volt antar pasang. Pelanggan yang memakai tegangan rendah ini adalah pelanggan yang paling banyak dan daya yang dipakai tidak terlalu banyak. Jaringan gardu ini disebut dengan jaringan, jaringan tegangan rendah. Lalu JTR ini dibagi-bagi kepada ke rumah-rumah pelanggan dan saluran masuk ke JTR rumah pelanggan disebut dengan sambungan rumah. Pelanggan ini banyak menggunakan listrik satu pasang, walaupun ada beberapa pemakai listrik tenaga ini. Ini disebut dengan pemakai kok adalah pelanggan konsumen. Konsumen setiap pemakai barang dan atau jasa yang bersedia dalam masyarakat baik kepentingan sendiri maupun keluarga maupun makhluk lain untuk tidak diperdagangkan. Ini yang disebut dengan pelanggan. Jadi ini terakhir masuk deh pelanggan. Demikianlah kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.